வணக்கம் நேர்களே தொடர்ந்து பெற்றோர்களாக நம்ம செய்யக்கூடிய பேரண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில் நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஹேபிட் பற்றி பேசுகிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம நெகட்டிவ்ஸை மட்டும் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் நார்மலாக டெக்னிக்கலாக இதை வந்து பெட் டைம் டீ ப்ரீஃபிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டாக இருக்குது பட் இது வந்து கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு குழந்தையோட தன்னோட டே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண விடுறது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வயசுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லாக என்னென்ன செஞ்சாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மைண்டில் வந்து பதிவாயிருக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நைட் டைம் சைல்டுக்கு வந்து ரெகுலராக தூங்க போகிற டைம் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ப்ரிஃபரபுளாக ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது ரொம்ப லேட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நிறைய டைம்ஸ் அதுவும் வந்து நிறைய ஊர்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் வந்து வீட்டுக்கு வரதே வந்து ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் குழந்தை அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கும் சீரியல் எதாவது பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னா நைட் டைமில் அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஸ்லீப் வரலனா இது வந்து அவங்களோட லேர்னிங் அவங்களோட பிஹேவியர் பர்சனாலிட்டி மூணுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஒரு எயிட் ஓ அந்த மாதிரி தூங்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே அவங்க ஸ்க்ரீனை பார்க்கக்கூடாது ஸ்க்ரீன் டைம் அப்படிங்கும்போது டிவியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த கேஜெட்ஸ் ஃபோன் டேப் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் லைட் வந்து ஸ்லீப்பை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ரெட்டினா அப்படின்னு நம்ம கண்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஸ்க்ரீன் டைம் கட் பண்ணிடணும் அதே போல் விளையா சாப்பாடு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னால் சாப்பிடணும் இந்த ஒன் ஹவருக்கு முன்னால் ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா அப்போ தான் ஓரளவுக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா ஸ்டமக் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சைல்டு தூங்க போச்சு அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக சூட்டபிள் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் வந்து யூஎஸ்லலாம் கூட யூகே யூஎஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைல்டுக்கு வந்து ஆறு மணிக்கெல்லாம் கூட தூங்க வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட கல் அவங்களோட கிளைமேட் அந்த மாதிரி ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிறதுனால சில்ட்ரனை வந்து ஏர்லியராக தூங்க விடுறது வந்து அவங்களுக்கு ஹேபிட் இருக்கும் நம்ம அவ்வளோ லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலை அப்படின்னாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே அவங்க தூங்க போனாங்கன்னா நல்லா அவங்களுக்கு அந்த டென் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் நம்மளால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் மார்னிங் எழுந்திரிக்கும் போது அவங்க ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த பெட் டைம் டீ ப்ரீஃபிங்கில் என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாலேயே அவங்களுக்கு அந்த ரிலாக்ஸ்ட் ரொட்டீன் கொண்டு வரணும் அந்த டைமில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் விளையாட்டு சத்தம் சிரிப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னால் இருக்கலாம் பட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் மைண்டை காமாக வச்சுருக்கிற ஹேபிட் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்குமே நல்லது கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் இந்த பெட் டைம் ரீஃப் டீ ப்ரீஃபிங்க்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேமிலிக்கு உண்டான ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வார்ம் வாட்டர் பாத் கொடுக்கறது இல்லை வந்து மில்க் ட்ரிங்க் பண்ணுறது உங்களோட ஃபேமிலிக்குன்னு சர்ட்டன் ஹேபிட்ஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் ப்ரே பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ப்ரேயருக்குள்ளே போகலாம் இல்லை நீங்கள் கதை குழந்தைங்க வந்து கதை எதாவது படிக்கணும் இல்லை கதை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் சொல்லலாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஸ்டோரி இல்லாமல் ரொம்ப காமிங் ஸ்டோரி சொல்லலாம் அதில் வந்து அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கருத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரிஸ் இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் காமாக பிரெயின் இருந்துச்சுன்னா நல்லா அமைதியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்லீப் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் அதே சமயத்தில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டைமில் டீ ப்ரீஃபிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்ணு இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணோம் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னு சைல்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சைல்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றதும் அவங்களும் ஷேர் பண்ணட்டும் இது ஷேர் பண்ணும்போது நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு சைல்டுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுங்க ஏன்னா நல்லது மட்டும் அந்த குழந்தை இன்றைக்குமே என்ன மிஸ் வந்து குட்டு சொன்னாங்க நான் மேத்ஸில் நல்ல மார்க் வாங்கினேன் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்து டெவலப்மெண்ட் கொடுக்காது மா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பையனோட நான் சண்டை போட்டேம்மா எனக்கு இன்றைக்கி பஸ்ஸில் வரும்போது பயமாக இருந்துச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவான அதாவது ஒரு சைல்டை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தா கூட அவங்கள பேச விடுங்க அது பேசும்போது நீங்க காது கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க ஆல்வேஸ் லிசன் டோன்ட் லெக்சர்னு சொல்வேன் ஏன்னா நம்ம காது கொடுத்து
அதே சமயத்தில் தன்னோட ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை அவங்களே எப்படி மீட் பண்ணாங்க அதே சமயத்தில் தன்னோட திறமைகள் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டைம் இந்த நாளுமே அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட பாசிட்டிவ் மெசேஜஸோட தூங்க போனாங்க அப்படின்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அந்த மாற்றங்களுக்கு உண்டான ஆக்ஷன்ஸையும் கொண்டு வந்துடும் அதே சமயத்தில் தான் செஞ்ச மிஸ்டேக்ஸுக்கு ஒரு சப்போர்ட் அம்மா அப்பா ஒரு மாற்றத்துக்கு சப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது சைல்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அந்த பிஹேவியரை இன்னும் பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க இது தினமும் செய்யணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா செஞ்சால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு வீக்கில் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் மற்ற டயர்ஸ் அவங்களே செய்கிற அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து அவங்கள மெதுவாக கைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டீப்ரீஃபிங் நம்மளுமே செஞ்சால் நம்மளோட லைஃபுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பட் சைல்டுக்கு இதை வந்து பிகினிங்லேருந்து ஹேபிட்டாக கொண்டு போங்க இந்த பெட் பெட் டைம் டீப்ரீஃபிங் பண்ணும்போது என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உங்களோட ஃபோன் அங்கே வந்து ரிங் ஆகிட்டு நீங்கள் வந்து சைல்டுக்கு பதில் உங்கள் ஃபோன் மேலே உங்கள் கவனம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு சைல்டு நெகட்டிவான விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாலுமே அதை வந்து பிளேம் பண்ணியோ குற்ற உணர்வு கொண்டு வர அளவுக்கு அவங்கள வந்து கேவலப்படுத்தாதீங்க பாசிட்டிவாக சப்போர்ட்டிவாக இருங்க உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியலைனாலும் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு சில சமயம் அது போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லது செய்கிறோன்ற லெவலுக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் பேசி சைல்டோட மைண்டில் நம்ம எது சொன்னாலும் அம்மா அப்பா நம்மளை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டீப்ரீஃபிங் முடிஞ்ச உடனே எவ்வளோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நடந்திருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சைல்டுக்கு பாசிட்டிவான மெசேஜஸ் கொடுங்க கண்ணு நீ லைஃப் என் லைஃப்பில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உன்னோட திறமைகள்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப அழகாக இருக்க ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து சைல்டு நிறைய கேட்கணும் ஏன்னா உங்கள் சைட்லேருந்து அவங்க அதை கேட்கும்போது தான் அவங்க வந்து அன்பு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர்கிட்டேருந்து கிடைக்கும் ஏன்னா இல்லைனா அது காதல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டாக மட்டும் அவங்க குழப்பிப்பாங்க அது வந்து லாங் டேர்மில் ஹெல்த்தி கிடையாது அம்மா அப்பா நம்மளை வந்து நல்லா பாசமாக வச்சுருக்காங்க நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய அன்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக புரியணும் இன்னொன்று இந்த டீப்ரீஃபிங்கில் நீங்களுமே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணதுனால கண்ணு எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலுமே நான் ஈவினிங் வந்த உடனே உங்களை பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னோட மன அழுத்தமும் ரொம்ப போயிடுது அப்படின்ற லெவலுக்கு சைல்டுமே அதுக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா நார்மலாக சில்ட்ரனோட சிரிக்கும் போதெல்லாம் நம்மளோட மன அழுத்தமே கூட போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ் மெசேஜஸும் நீங்கள் கொடுக்கும்போது சைல்டோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் நல்ல லெவலுக்கு அது வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் எப்போவுமே ஸ்லீப் டைமுக்கு முன்னால் இந்த ஒரு ரிச்சுவல் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டு என்றைக்குமே ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் அனுபவிக்காது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது சப்கான்ஷியஸாகவே அவங்க வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க லாங் டேர்மில் அவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஹேபிட்டாக கண்டிப்பாக அமையும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்